Wow, ist das flüssig. 70 FPS, normalerweise habe ich 30 bis 35. Damit habe ich nicht gerechnet. Der Frame Generation Mod, auch für die RTX 3080. Fast überwiegend doppelt so viele FPS, aber ein bisschen Ghosting im hat. Das schauen wir uns jetzt genauer an, also Fast News Heatbelts. Ich bin der Mario und herzlich willkommen an Bord von SimSites. Alle notwendigen Schritte für die Installation des Mods habe ich bereits durchgeführt. Wie auch du alles zum Laufen bekommst, erkläre ich dir Schritt für Schritt am Ende des Videos. Los geht's im Flugsimulator in den allgemeinen Optionen unter Grafik. Dort finden wir nun den Punkt Nvidia DLSS Frame Generation. Die Frame Generierung erhöht die Bildraten, indem mit Hilfe von KI zusätzliche Frames gerendert werden. Das heißt, das Spiel erzeugt Bilder und dazwischen läuft eine KI, die weitere Bilder erzeugt, damit das Spiel insgesamt flüssiger läuft. Ich habe selbst keine Grafikkarte der RTX 40er Generation, sondern spiele auf einer RTX 3080 und einem Ryzen 9. Je noch die Treiberversion. Ich traue mich, jetzt wird spannend, ich aktiviere die Frame Generation. Zur Vollständigkeit meine Grafikeinstellungen im Schnelldurchlauf. Im Wesentlichen ist es das Hochpreset mit einigen Settings auf Ultra. Die Grafikkarte ist gut ausgelastet, die CPU kämpft und ist wie üblich der limitierende Faktor. Und genau da soll der Mod Abhilfe schaffen, indem zusätzliche Frames generiert werden, dass das Spiel wieder flüssiger läuft. Wir spielen mit Live, Wetter und Live-Verkehr in der PMTG 737-700 und starten am Flughafen Wien einem Paver Airport. Boah, okay, mit ein bisschen Ghosting habe ich ja gerechnet, aber das ist schon heftig, da kriegt man ja Optik, das wird lustig. Zur besseren Performance-Messung blende ich uns jetzt noch mehrere FPS-Anzeigen ein, einmal das Overlay vom Entwicklermodus und einmal das GeForce Performance Overlay und das vom Steam ist oben rechts im Eck. Wenn du wissen willst, wie auch du dir die Overlays einblenden kannst, dann bleib dran, ich erkläre es dir am Ende des Videos. Jetzt schauen wir uns erstmal an, wie Frame Generation auf meinem System funktioniert. Und zum besseren Vergleich, wie das Ganze mit oder ohne Mod aussieht, wechsle ich immer wieder rüber zur selben Szene in DirectX 11. Schauen wir uns mal ein bisschen mit der Maus im Cockpit um. Eigentlich recht flüssig. Das Ghosting ist beim Herumschauen auf jeden Fall sichtbar. Aber genau genommen fokussiert man sich eh mehr auf irgendwelche Anzeigen oder Schalter im Cockpit. Die FPS-Anzeige vom Flugsimulator zeigt ungefähr 33 Frames per Second, die von Steam und Nvidia mit ungefähr 63 doppelt so viele. Aber warum sind die FPS-Werte eigentlich unterschiedlich? Wir erinnern uns an die Abbildung von vorhin zurück. Das Spiel rendert eine bestimmte Anzahl an Bildern und ergänzend dazu läuft eine KI, die weitere Bilder erzeugt. Im Vergleich hier DirectX 11 ohne Mod. Im Prinzip gleich stark limitiert durch die CPU, mit den vorhin gezeigten Grafikeinstellungen aber genauso noch im spielbaren Bereich von knapp 30 Millisekunden im main -Thread. Im Wesentlichen ist die Performance gleich wie bei DirectX 12, nur dass bei aktivierter Frame Generation eben noch zusätzliche Bilder oben drauf generiert werden, die das Spiel dann bei schnelleren Bewegungen deutlich flüssiger machen. Das Spiel rendert nach wie vor 33 Bilder pro Sekunde, aber mit Hilfe der KI kommen dann doch knapp doppelt so viele FPS aus der Grafikkarte raus. Not bad. Zurück in die Außenansicht, aber mal ohne den FPS anzeigen. Die verschlimmern das Ghosting ja dann doch ziemlich und während dem Spiel hat man die ja eigentlich nicht an, oder? Habt ihr die an? Und falls du die Bilder pro Sekunde doch wissen möchtest, die FPS Anzeige von Steam ist nach wie vor oben rechts im Eck sichtbar. Im ganzen Video übrigens. Switchen zwischen DirectX 12 mit aktivierter Frame Generation und DirectX 11 mal hin und her. Wie schaut das Ganze mit dem Analogstick aus? Mit der Maus ist man doch feinfühliger. Ist mit dem Analogstick mit dem gleichmäßigen Input flüssiger? Oder ruckelt's? Hier siehst du noch einen direkten Vergleich von DirectX 11 in klein und in groß DirectX 12 mit Frame Generation. So, Cockpit und Außenansicht haben wir jetzt ausreichend gesehen. Was fehlt noch? Genau, die Drohnenansicht. Was ist an der Drohnenansicht so besonders? In der Drohnenansicht gibt es kein Head-Up-Display und ohne Head-Up-Display gibt es kein störendes Ghosting. Richtig, hier können wir dann die Power von Frame Generation voll genießen. Die FPS-Anzeige vom Entwicklermodus ghostet halt noch herum, aber auf die können wir ja beim Spielen verzichten. Ich merke beim Wechsel zwischen DirectX 11 und DirectX 12 schon einen deutlich spürbaren Unterschied. Lass uns das Ganze mal nebeneinander anschauen und vergleichen. Schau mal nicht auf die FPS, sondern einfach mal nur wie flüssig die Drohnenbewegungen mit der Kamera sind, wenn Frame Generation aktiviert ist. Einmal noch zum Vergleich mit der FPS Anzeige auf beiden Seiten. So, genug herumgestanden, oder? Zeit für den Takeoff. Um einen Eindruck zu bekommen, wie die Performance auf der Rollbahn ausschaut, erstmal mit DirectX 11. Und jetzt rüber zu DirectX 12. Uh, okay, das schaut wild aus. Schnell ins Cockpit. 
Eigentlich fliege ich den Takeoff ja immer aus der Cockpit-Ansicht so realistisch wie möglich halt, aber wir sollten trotzdem noch einmal in die Außenansicht wechseln und schauen, was da abgeht. Bis jetzt sich das Ghosting ja nur bei Kamerabewegungen bemerkbar gemacht, aber jetzt sieht man es das erste Mal auch ohne, dass sich die Kamera bewegt. Aber nur in der Außenansicht, in der Innenansicht zum Glück nicht, dass sich das Cockpit auch drumherum nicht bewegt. Die Pixel ändern sich nicht und somit wird auch alles sauber ohne Ghosting dargestellt. Gear ab. Würde mich mal interessieren, wie du das machst. Welche Ansicht nutzt du beim Takeoff? Die Cockpit-Innenansicht und die Außenansicht? Und wie schaut es beim Landen aus? Hast du da die Cockpit-Innenansicht lieber oder die Außenansicht? Schreib mir gerne in die Kommentare, ich würde mich sehr freuen. Das schlechte Wetter nervt. Geht es nur mir so oder wollen wir mehr sehen als Wolken? Ich stelle mal das Wetter auf Standard Preset klarer Himmel an. Viel besser, oder? Da können wir gleich ein bisschen die Aussicht über den wunderschönen Wien genießen. Mal kurz zurück ins Cockpit. Ich muss den künstlichen Horizont beobachten. Nicht, dass wir zu steil steigen und dann Geschwindigkeit verlieren. Und wieder raus. Die Aussicht genießen und natürlich auch die Performance-Werte beobachten. Ich wechsle immer wieder zwischen DirectX 11 und DirectX 12 mit Frame Generation hin und her, so kannst du dir wirklich einen guten Vergleich machen. Das Witzige ist, durch dieses Video habe ich selbst das allererste Mal wirklich einen Vergleich vor mir, wie sich DirectX 11 auf unterschiedlichen Höhen mit unterschiedlichen FPS verglichen mit DirectX 12 verhält. Man kann ja leider nicht einfach so zwischen DirectX 11 und DirectX 12 hin und her wechseln, dann muss man den Flugsimulator dazwischen neu starten und da vergehen ja mehrere Minuten. Und ehrlich gesagt, nach diesem Experiment bin ich immer noch der Meinung, dass der Flugsimulator mit DirectX 11 runder, besser, flüssiger, ruckelfreier läuft als mit DirectX 12. Zumindest auf meinem System, für mich gesprochen. Ich habe einen Laptop mit einer RTX 3080, jedes System ist anders. Und falls es vor einem Schnelldurchlauf untergegangen ist, mein Terrain Level of Detail ist 110. Und mein Object Level of Detail ist 100. Wir sind schon viel zu hoch, ich bringe uns wieder ein bisschen runter, so auf 10.000 Fuß. Und da wir ja eigentlich mehr als genug FPS haben, so knapp bis 60 herum, das hatte ich übrigens noch nie, nicht einmal ansatzweise, können wir jetzt mal mutig werden, uns trauen, den Terrain Level of Detail zu erhöhen, oder? So Stück für Stück. Wir gehen erstmal von 110 auf 200 und beobachten, hätte ich gesagt. Bei 110 hatten wir so 33, 34 FPS, jetzt sind so 29, 30 herum, also schon mal gute 4 weniger von 110 auf 200. Das heißt, wir gehen noch höher. Ich stelle den Terrain Level of Detail von 200 auf 250. Kurz und tief, da werden die Objekte nachgeladen. Langsam, aber doch stabilisiert sich es wieder. Gar nicht so viel Unterschied zu 200, würde ich sagen. So 27, 28 FPS. Ich gehe noch höher. Ich stelle den Terrain Level of Detail von 250 auf 300. FPS, aber FPS ist nur eine Zahl. Anfühlen tut sich das Ganze nicht mehr flüssig. Auch wenn die Frame Generation hier wirklich einen guten Job leistet und wieder viel rausholt, mach mal eine letzte Erhöhung. 
der ultimative Test, der Rain Level of Detail auf 350 gesetzt, Flug neu geladen und neu hergeflogen, sodass der Flugsimulator die ganze Zeit volle Wäsche belastet wird. 24 bis 25 FPS, aber es ruckelt und fühlt sich echt nicht gut an. Das mag im Video vielleicht nicht so rüberkommen, aber so könnte ich nicht spielen, das wäre mir viel zu ruckelig. Das heißt, es ist Zeit für Frame Generation. Gerenderte 24 bis 25 FPS werden zu 45 bis 47 FPS. Und das ist ja eigentlich der Wahnsinn, oder? Mit Frame Generation lässt sich es unter den Einstellungen so sogar spielen. Zumindest so gerade mein Eindruck. Das hätte ich echt nicht gedacht. Und hier noch einmal der üble Vergleich ohne Frame Generation. Unspielbar, ruckelt ohne Ende. Ich glaube, wir haben im Flugzeug alles gesehen. Kleiner Spoiler, ich fasse jetzt ganz kurz zusammen, wie man die einzelnen FPS-Anzeigen aktivieren kann. Dann willst du sicher wissen, wie man den Mod installieren kann, oder? Und zur Installation gehört auch die saubere Deinstallation. Und dann am Schluss fasse ich noch einmal meine persönlichen Eindrücke zusammen, die wir in den letzten 13 Minuten miteinander gewonnen haben. FPS-Anzeige aktivieren. Öffne deine Steam-Bibliothek und klicke auf Microsoft Flight Simulator. Danach klicke rechts auf das Einstellungssymbol. Dann auf Eigenschaften. Dann öffnet sich ein neues Fenster, wo du den Schieberegler Steam Overlay im Spiel aktivieren auf Einstellst. Danach starte den Flugsimulator. Im Flugsimulator angekommen, gehe in den allgemeinen Optionen und klicke links auf Entwickler. Die Ansicht wechselt. Stelle dort den Entwicklermodus auf Ein. Eine neue Menüleiste erscheint oben. Klicke dort auf Debug und dann auf Display FPS. Hast du GeForce Experience installiert, drücke Alt und Z, um das Overlay zu öffnen. Klicke dann auf Leistung und das Leistungsoverlay sollte nun angezeigt werden. Jetzt hast du drei FPS Anzeigen. Bei aktivierter Frame Generation werden die Werte auch unterschiedlich. Download und Installation. Geh in Google und gib dort Download Frame Generation Mod ein. DLSSG to FSR 3 ist das richtige Schlüsselwort. Der erste Treffer passt, klick auf den Link. Auf der Seite findest du eine kurze Installationsanleitung, durch die wir uns jetzt durcharbeiten. Lade erstmal die Datei runter, klicke auf Files, dann auf Manual Download, dann auf Slow Download, dann wähle einen Speicherort aus. Öffne die ZIP-Datei und lies in der Readme nach, was zu tun ist. Wir gehen das jetzt aber Schritt für Schritt durch. Doppelklick auf die Datei Disable, Nvidia Signature Checks, Dateiverzeichnis vom jeweiligen Spiel aufsuchen, die Dateien einfügen, das Spiel startet. Easy, oder? Starten wir mit der Datei Disable Nvidia Signature Checks.Track. Doppelklick, ausführen und Dialoge mit Ja bestätigen. Dann die beiden DLL-Dateien auswählen und in die Zwischenablage kopieren. Dann das Spielverzeichnis aufsuchen. Bei Steam ist das C-Programm X86, Steam, Steam Apps, Common, Microsoft Flight Simulator. Zwischenablage einfügen. Im nächsten Schritt gehen die Grafikeinstellungen und schiebe da den Regler Hardware-beschleunigte GPU-Planung auf ein. Starte dann den PC neu. Und jetzt zeige ich dir, wie du den Frame Generation Mod komplett ohne Überreste wieder rückgängig machen kannst. Gehe erstmal im Flugsimulator in den allgemeinen Optionen unter Grafik und schiebe da den Reger NVIDIA DLSS Frame Generation auf aus. Dann würde ich dir empfehlen, deine Terrain Level of Detail wieder auf einen vernünftigen Wert zu setzen. Der nächste Schritt ist optional und nur notwendig, wenn du auf DirectX 11 spielst, so wie ich. Danach muss der Flugsimulator neu gestartet oder beendet werden. Ist der Flugsimulator beendet, dann entferne die beiden Dateien, die vorhin eingefügt wurden. Zusätzlich entsteht eine Logdatei, die kannst du auch löschen. Doppelklick, ausführen und Dialoge mit Ja bestätigen. Im nächsten Schritt gehen die Grafikeinstellungen und schiebe da den Regler Hardware beschleunigte GPU Planung auf Aus. That's it, alles weg. So ein abschließendes Fazit. Ich hatte überwiegend doppelt so viel FPS, aber stark sichtbares Ghosting im Head-Up-Display. Es waren schon spürbar weniger Rucke im Cockpit, vor allem bei den Kameraschwenks. Das Bottleneck ist die CPU, der Mod ändert nichts an der Auslastung, er liefert nur ein paar extra Frames obendrauf. Und zu guter Letzt kann ich nur sagen, mach dir am besten selbst ein Bild davon, jeder System ist anders. Probier es aus, du weißt ja jetzt wie es geht. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du selbst bereits Erfahrungen gemacht hast und was du von dem Frame Generation Mod haltest oder ob du jetzt einfach Lust bekommen hast, das alles selbst auszuprobieren. Wenn du keine weiteren Videos wie diese hier verpassen willst, dann klick auf die Glocke und lass ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, gerne dranbleiben und eins der beiden vorgeschlagenen Videos schauen. Tschüss Papa! Ich glaube ich brauche einen neuen PC mit einer RTX 4080.